So we're going to go to Philippians chapter 3, Filipenses capítulo 3. Um, Filipenses capítulo 3, Philippians chapter 3, please. Uh, verses 1 through 11, versículo del 1 al 11. We're going to finish the whole, uh, these 10 chapters. Vamos a ver estos 11, capi, uh, 11 versículos, these 11 verses. Uh, so follow me, sígame por favor. Um, we're going to go ahead and there's a lot of material, there's a lot of context. Hay mucho contexto aquí, hay mucho material. Um, so I'm going to read very slow, voy a leer bien, bien despacio. And uh, then I want us to really look, quiero que nosotros nos enfoquemos. I want, just to, I want us to really see today. And the, the message, el mensaje, the title, el título is I want to know Christ. I want to know more Christ. Quiero conocer más de Cristo o quiero conocer a Cristo. Um, go with me. Uh, let, let's pray. Oremos and then let's get into the word. Vamos a meterlo hoy día en, en la palabra. Father, thank you. Gracias, Padre. Thank you for the music. Gracias, Señor, por las, por las canciones. Thank you because they minister us. No, no, no ministra nuestro corazón. It prepares our heart. Prepara, prepara nuestros corazones también. Uh, Señor, I just pray that that you help me, help others, ayúdame a mí, ayúdame a los demás. Keep distraction away, que estas distracciones en nuestra mente, from our mind. Uh, keep, uh, keep them away from us, que estén afuera de nosotros for the next few minutes, los próximos minutos. Uh, while we're in your word, mientras estamos en tu palabra, Señor, may we just be anchored to your word. Podemos estar anclados, Señor. I know you have a message, tú tienes un mensaje para nosotros. I know you want to speak to us. Yo sé que quieres hablar con nosotros. Give us ear to hear, denos oídos para oír, Señor. And I just pray, Lord, that we can leave this place. Podemos uh, salir de este lugar with something, Lord Father, from you, algo de ti, Señor. Something that you want us to take. Algo que tú quieres que nosotros llevemos and apply as well y aplicarlo también. Father, thank you. Gracias, Padre. In Jesus' name, in the name of Christ Jesus. Amen. Chapter 3, capítulo 3. Chapter 3, capítulo 3. Verse 1 through 11, versículos 1 al 11. It says, finally, my brethren, dice, uh, says, rejoice in the Lord. We talked about that. To write the same things to you, to me indeed, is not grievous, but for, for you it is safe. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, a mí no me molest, no, no es molesto a escribiros, Las mismas cosas y para vosotros es seguro. And then we saw, nosotros vimos uh, verse 2, versículo 2. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los, de los mutiladores del cuerpo. For we are in the circumcision which worship God in the spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no, ten, no teniendo confianza en la carne. We talked about that last, last Sunday. Hablamos nosotros de eso del domingo pasado. Today, hoy día, we're going to look at verses 4 through 11. Hoy vamos a ver versículos 4 a 11. Y dice, and it says, Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, he says, I more. Aunque yo tengo también de confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de confiar en la carne, él dice, ja, yo más. Circumcised the eighth day of the stock of Israel, the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Además, yo soy, circu soy circuncida circuncidado al octavo día del linaje de Israel, del tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteous, which is in the law, blameless. Además, en cuanto al celo, perseguido de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irrepensible. But what things were gained to me, those counted laws for Christ. Pero cuántas cosas serán para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y dice él, and he says, yeah, doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, from whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung. He said, that's just trash, that I may win Christ. Y ciertamente aún estimo todas las cosas que como perdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, por amor del cual he perdido todo, yo tengo por basura para ganar a Cristo. And be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que, la que es pues por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 
And then here's our theme. Aquí está nuestro tema. That I may know him in the power of his resurrection and the fellowship of his suffering being made conformable unto his death. Y aquí está nuestro tema. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento llegando a ser semejante en él, en él su muerte. Y último, last, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Whew. There's a lot. Hay mucho ahí. But we're going to break it down. Lo vamos nosotros ir a versículo a versículo y quiero que lo entiendan un poquito más. I want you to understand it a little bit more. What is there? ¿Qué hay ahí? So verses 4 through 7, versículos 4 a 7, it says there, dice aquí, we've read, lo hemos, lo hemos visto lo que dice ahí, but we're going to begin, hoy vamos a comenzar, we, we looked at verses 1 through 3, vimos versículos 1 al 3, and we talked about beware, cuidado, beware what? Tener cuidado de qué? Beware that you do not lose your joy in, in the Lord. No, no vayas a perder tu, tu, rego, uh, tu gozo en el Señor. Él dice, rejoice in the Lord, regocíjate en el Señor. And then he says, watch out for what, all false teachers. Y cuidado con estos falsos maestros. Y en, en el last thing, y lo último dice, hold on to your identity in Christ. Y último dice, aférate a tu identidad en Cristo. Today, hoy día, we're going to look at number two. Vamos a ver número dos. Because there's three things. Hay tres cosas que nosotros vamos a ver. That Paul urges us. Paul urges us to do these three things. Él nos, él nos insta a hacer tres cosas. Number one, beware. Ten cuidado. Number two, número dos. He says, put your confidence in Christ, not in yourself. He says, Put your confidence in Christ. Pon tu confianza en Cristo y no en ti mismo. This comes from what Paul just said in verse 3. Esto viene de lo que Pablo acaba de decir en versículo 3. And now Paul develops the idea more fully in verse 4 through 7. Y ahora Pablo desarrolla esta idea más plenamente aquí en versículo 4 a 7. He says, we, nosotros, we put no confidence in the flesh. Nosotros no ponemos confianza en la carne. And in verse 4 continues, versículo 4 continúa y dice, Though I myself have reasons for such confidence in the flesh. Pero él dice en versículo 4, pero sin algún, si alguno piensa que tiene de confiar en la carne, he say, he, él dice, yo más, yo más. Now, is Paul boasting here? Is he boasting and saying, you know what, I have a lot to be confident about. I have a lot to be confident in myself. Se, se está ¿Se jacta Pablo aquí? Pablo está diciendo, sí, claro, yo tengo por qué confiar en la carne. Yo, claro, yo sí tengo por qué. Yo sí. ¿Es he, is he, is he boasting? ¿Se está jacta, jactando? ¿Así se dice? Yes, sí. But only to make a point. Sí, pero solo para hacer un punto. If there was anyone who could have put their confidence in themselves as far as their relationship with God, it was Paul. Si había alguien que podría haber puesto su confianza en sí mismo en cuanto a su relación con Dios, ¿sabe quién es? Pablo. Paul. Pablo. Now that's the man. That's the man that can you say, man, he, his relationship with God. Ese era el hombre que uno puede decir, esa relación que él tenía con Dios, man. Paul had more reasons than anyone to put his confidence in himself. Pablo tenía más razones que cualquier otra persona para poner su confianza en sí mismo. And he's going to boast. You're going to, we read, he's going to boast about them for a minute to show us all the things he used to put his confidence in before he came to Christ. Y nosotros hemos leído que él se va a jactar de ellos por un minuto para mostrarnos todas las cosas en las que él ponía su confianza antes de venir a Cristo. And you know what? ¿Y sabes qué? They are the exact same things. People continue to put confidence in today instead of Christ. ¿Y sabes qué? Hoy también es, son exactamente el mismo tipo de cosas en las que las personas ahora, hoy en día, continúan poniendo su confianza hoy en lugar de Cristo. 
What are some things? ¿Qué son algunas cosas? Number one, número uno, do not put your confidence in your background. No confes en tus antecedentes. No confes en, tu ante, en tus antecedentes. Don't put confidence in your background. We see Paul's background in verses Philipp Philippians 3.5. Vimos nosotros los, los trasfondos de Pablo en Filipenses 3.5. Paul is putting together his resume for God here. Lo que él está haciendo en estos versículos, él está armando su currículum para Dios aquí. And he begins with his background. Y él comienza con su trasfondo. In verse 5, versículo 5, he says, él dice, He was circumcised on the eighth day. Él dice, yo fui circuncidado en el octavo día. This means, esto significa that Paul was no latecomer in the Jewish faith. Esto significa que Pablo no llegó tarde a la fe judía. His parents fulfilled the requirements of the law. Sus padres cumplieron lo, con los requisitos de la ley. And he was raised in the faith from infancy. Y fue criado en la fe desde la infancia. Usted nunca ha oído, have you ever heard, uh, you're like, uh, sometimes I talk to people, yo hablo con las personas, and you know, religion comes up, la religión siempre, no sé, siempre sale en una plática. Have you ever heard people say, nunca ha oído la gente decir, yeah, I mean, you go to church, but like, yeah, oh no, 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 I've been a Christian since I was born. Yo he sido cristiano desde que yo nací. Really? Sí. Yeah, yeah, I, my parents, since I was little, I was going to church. Desde chiquito yo he estado yendo a la iglesia. Okay. But do you know the Lord? ¿Conoces a Cristo? Do you have a relationship? ¿Tienes una relación con Él? Have you confessed your sins? ¿Has confesado tú? ¿Te has arrepentido tu pecado? Re... No, 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 no. I, 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 I was born into the family. Yo nací en la familia. Ya mis padres eran cristianos. My, my parents have been Christians. That's not enough. Eso no es suficiente. It's not enough. Eso no es suficiente. Second, segundo, he's the people of Israel. Él es del pueblo de Israel. This means he was of Jewish descent. Esto significa que él era ascendente de judía. His family was not Gentiles who were converted to, who were converted to uh, Judaism. Su familia no eran gentiles que se convirtieron al judaísmo, but he was full-pledged Jew by birth. Pero él era un judío de pleno derecho por nacimiento. Third, tercero, he is in the tribe of Benjamin. Tercero, él estaba en el tribu de Benjamín. Benjamin was a well-regarded tribe of Israel. El, el tribu de Benjamín era un tribu bien considerada de Israel. Benjamin is the only one of Jacob's sons who was born in the promised land. Benjamin era el único de los hijos de Jacob que nació en la tierra prometida. Saul, Saul. The first king of Israel, el primer rey de Israel, he came from the tribe of Benjamin, uh, vino de la tribu de Benjamín. And it is possible, it is possible that Paul's parents even named him after King Saul. Y puede ser, puede ser que los padres de Pablo incluso lo nombraran después del rey Saúl. Because remember, Paul's name was Saul. Acuérdense que el, el nombre de Pablo era Saúl. Benjamin, the tribe of Benjamin, ese tribu de Benjamín, was the only one of the 12 tribes that stayed with Judah. And when the northern tribes broke away from the south after King Solomon. Es, ese tribu de Benjamín fue también la única de las 12 tribus que se quedó con Judá cuando los tribus del norte se separaron de, del sur después del rey Salomón. And then finally, y finalmente, Paul is Hebrews, sorry, Paul is a Hebrew of Hebrews. Y Pablo era hebreo de hebreos. They were both, they were both Hebrew-speaking Jews at this time and Greek-speaking Jews. Había en estos tiempos habían hebreos que en este momento eran judíos que hablaban que eran que hablaban judío, pero también habían judíos que sol, que hablaban griega. Paul spoke Hebrew y Pablo hablaba hebreo. His parents spoke Hebrew. Sus padres hablaban hebreo. He was raised speaking Hebrew. Él se crió hablando hebreo. And this gave him just one more edge in his resume. Y esto le dio una ventaja más a él en su currículum. If anyone had reason to put confidence in his background, it was Paul. 
Y si había alguien que tenía razones para confiar en sus antecedentes, era Pablo. Era Pablo. His credentials were impeccable. Sus credenciales eran impecables. Impecables. Number two, dos. Number one, don't put your, don't put your confidence in your background. No pongas tu confianza en tus antecedentes. Number two, número dos, do not put your confidence in your achievements. No pongas, no confíes en tus logros. No confíes en tus logros. And then Paul goes on to, his, to list his achievements. Y luego Pablo pasa a enumerar sus logros. We can see that. Podemos ver eso nosotros cuando leímos uh, tres, uh, capítulo 3, 5 a 6. We, we, we read that in Philippians chapter 3, verses 5 to 6. Paul was a Pharisee. Pablo era un fariseo. He studied under, uh, I hope I say this right, Gamaliel. Él estudió bajo, estudió con Gamaliel. <laughs> One of the most widely known and respected Pharisees in all of Jerusalem. Uno de los fariseos más conocidos y más respetados en toda Jerusalén. The Pharisee not only knew the law, los fariseos no solo conocían la ley, <laughs> they lived. Lo vivían. They, I mean, they breathed it. Ellos lo, lo, ellos lo, lo comían. They, they, they lo masticaban. They ate the law. Ellos comían, respiraban, vivían la ley. I mean, these, estos fariseos, these Pharisees, they were like, I mean, they lived it. They, they breathed it. They ate it for breakfast. Estos fariseos vivían, lo respiraban, lo comían para el desayuno. You and I were not going to outdo Paul in this area. Ni tú, ni yo, ni nadie en este cuarto podía superar a Pablo en esta área. You want to go with him one on one in the Bible? ¿Tú quieres ir uno a uno con él en la ley? En la ley? <laughs> No, not with Paul, no con Pablo. Now, as for zeal, en cuanto al celo, he persecuted the church. Él persiguió la iglesia. Oh, Others may have complained about the church. Otros pueden haber quejadose de la iglesia. Ah, no, esa gente, those people, so, andan hablando algo falso. They're talking about false things. Jesus Christ, Jesucristo. Who's that? ¿Quién es? La gente hablaba. People talk. Oh, no. Paul persecuted. Pablo perseguía la iglesia. He made it his mission to destroy the church. Su misión de él era destruirla. Paul was zealous for the law. Pablo era tan ferviente a la ley. He, and he was so outraged by these people who were proclaiming Jesus as the Messiah. Y él estaba tan indignado por estas personas que proclamaban a Jesús como el Mesías. I mean, he poured out all his energy into persecuting him. Él, él vertió todas sus energías en perseguirlos a estas personas. Go with me to a, uh, Acts 8.3. Vaya conmigo a Hechos 8.3. I'm going somewhere with this. Yo estoy yendo a, a, a un lugar con esto. Acts 8.3. Hechos 8.3. As for Saul, he made havoc of the church. Entering into every house. And hailing many women committed to them to prison. Y, Sa y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. I mean, los arrastraba. That means that he would just go in there, even in ahí. And la gente, people didn't want to go. He, he found out there was, there was a church in that house. Él se da cuenta que había iglesias en esa casa. 
Él no tocaba, excuse me, perdón. Hello, is anybody home? ¿Hay alguien adentro? Hello. Tal vez están cantando, maybe they're singing. No, he just, they went in, ellos se metían. Let's go, vámonos. And people like, no, no, vamos, let's go. You're going to, vámonos. No, no, please, vamos, let's go. Así era, that, that way. It's just like if somebody just came in, Paul came in right now, que Pablo entra ahorita, and just starts taking, se iba a comenzar toda la gente. That was his zeal. Ese era su celo de él. Because he believed in what he believed. Él creía en lo que creía. He thought he was right. Él pensaba que él estaba correcto. He was there. Actually, Paul was there giving his approval when Stephen, the first martyr for the church, was stoned to death. Además, Pablo estaba ahí dando su aprobación cuando Esteban, ¿se acuerda de Esteban? El primer mártir de la iglesia fue apedreado hasta la muerte. And then as for legalistic righteousness, And then as for legalistic righteousness, blameless, whatever the law said to do, Paul did it. Y luego, cuanto a la justicia legalista, irrepensible, cualquier cosa que la ley dijera que hiciera, Pablo lo hacía. And when it came to following him, following even in the, in the most minute details of the law, Paul had done it all. Cuanto se trata de seguir incluso los detalles Hola, que yo diga esa palabra bien. Minus, minus, minusquios. Minus, ¿cómo es? Nadie me quiere ayudar. Nobody wants to help me. Minusios, minusquios. Min, minuciosos. 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 Ah. Spanish Dictionary. Spanish Dictionary es, es, es aplicación. Yo pongo la palabra, put it there, y hay una señora que dice, minucioso. Y yo estoy, minucioso. Otra vez, minucioso. Minucioso. Llego aquí, I come here, minuscosio. I come here, yo vengo aquí, and I say, minuscosio. I'm like, why, por qué? Why? Y yo, I'm like, why do I do this? ¿Por qué yo me hago esto? Minucioso. Y todos me están preguntando, ¿ah? ¿huh? Minuscosio. Claro, es, ¿quién es minuscosio? It's not a minuscosio. What is that? No, minuciosos. Oh. My, my, my first language is not Spanish. Mi, mi, mi primer lengua no es español, hermano. My first language is English. Es inglés. Pero ni el inglés lo, 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 lo I, don't even, I don't even speak well English either, so. Los dos no son mi idioma primero. Both of them are not my first language. There you go. Eso es lo mejor. Those two languages are not my first language. Esos dos no son mi primer lenguaje. Then what is it? Que es, I don't Sandwich. Sandwich. That's, my, that's the language. Es el lenguaje que a mí me gusta. That's the language I like. Cuando se trataba de seguir incluso los detalles minuciosos de la ley, Pablo lo había hecho todo. Notice he says in verse 6, note que lo que él dice en versículo 6, righteousness which is in the law. Él dice en versículo 6, justicia que está en la ley. We will see why that is important in just a little bit. Nosotros vamos a ver por qué eso es tan importante en un momento. But for right now, I want you to see how impressive Paul's resume is. Yo quiero que ustedes vean y lo impresionante que es el currículum de Pablo. If anyone could have confidence before God, si hay alguien que puede tener confianza ante Dios, Paul's the man. Pablo era el hombre. He was the man. Él era el hombre. His background was flawless. He was the MVP in the game of righteousness. El hombre era antecedente, sus antecedentes fueron impacables y él era el most valuable player. Él, él era el más importante del juego de la rectitud. Then, verse 7, versículo 7. He says, él dice, count these things. He says, hmm. wow, Paul, Pablo, Paul, Pablo, fariseo, Pharisee, fariseo de los fariseos, the Pharisee of the Pharisees. Uf. 
And then verse 7, versículo 7. And yet, what did Paul say about these things? Y sin embargo, ¿qué dijo Pablo acerca de estas cosas? He says, count these things as laws for the sake of Christ. Él dice, cuenta estas cosas, estas cosas como perdidas por causa de Cristo. You see, Paul, he's using accounting terms here. And we often think this way too. Pablo lo que está haciendo es usando términos contables aquí. Y, él, y a menudo nosotros también pensamos así en de esta manera también. We think that all the good things we do count for, for us in God's favor. Nosotros pensamos, no van así si no piensan así ustedes. You know, don't tell me if you don't think like this. Pensamos que todas las cosas buenas que hacemos cuentan para nosotros en el favor de Dios. Then we add both columns and hope that the good things column outweighs the bad things. Y después nosotros lo que hacemos es esa contabilidad. Luego sumamos ambas columnas y esperamos que la columna de cosas buenas supere la columna de cosas malas. Mm. Ay, yes. Man, las cosas buenas. 110, las cosas malas, 109. The good column, 110. Oh, the bad column, 109. Yes. Qué bueno. See, that's the way Paul used to look at it too. Pablo también lo miraba en esa forma. But when he met Christ, but when he met Christ, you know what he did? Pero cuando conoció a Cristo, ¿sabe lo que hizo? He took everything in the good things column, all those things he had been placing his confidence in, and he moved them into the bad things of column. ¿Ah? Pero cuando conoció a Cristo, ¿sabe lo que hizo? Tomó todo lo que estaba en la buena columna, todas esas cosas buenas, y las había estado depositando en su confianza. Dice, ah, yo hice esto y esto y esto. ¿Sabe lo que hizo? Esas cosas buenas las movió a la columna de las cosas malas. ¿Ah? Huh? What? Whatever was to his profit or gain, he now counted as loss for the sake of Christ. Cualquier cosa que fuerte fuera para su ganancia, Ahora contaba como perdida por causa de Cristo. The lesson from four, uh, verses 4 to 7 is clear. La lección de versículos 4 a 7 es clara. Put your confidence in Christ. Pon tu confianza en Cristo. Oh, man, Nestor, you're preaching to yourself. Nestor, te estás predicando en tú mismo. Uh, oh, sí, ahorita me acaba de yo... Me acaba de de yo mismo. Put confidence, Nestor. Put confidence in Christ. Pon tu confianza en Cristo, Nestor. Not in your background, no en tus antecedentes, not in your achievements, no en tus logros. Christ is the only thing that matters. Cristo es lo único que importa. Number two, that was two. So number one, beware. Number uno, cuidado. Number two, put your confidence in Christ, not in yourself. Pon tu confianza en Cristo, no en ti mismo. And number three, número tres, he says, make knowing Christ the main desire of your life. Y número tres, él dice, haz de conocer a Cristo el deseo principal de tu vida. What is your desire right now? ¿Y cuál es tu deseo más grande ahorita? Let's be honest, seamos honestos. What is, what is the biggest desire that you want in life right now? ¿Cuál es el deseo más grande? Yo sé que están pensando. I know what you guys are thinking. Cristo. Christ. Christ, Pastor Cristo. Por favor, please. No, really. De verdad, ¿cuál es? What is it? 
Some people probably say, Pastor, sleep. <laughs> Sueño. I mean, dormir. Uh, un día libre, a day off. Yeah, hable, 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 you October 7th, October 7th, y el otro sábado. Todo, muchos están diciendo, me, me, me and Mark, yo y Mark lo estamos viendo. No, no estamos, we're not here. You know, what is, what is your desire? ¿Cuál es el deseo más grande para ti? What is the desire? You know what it should be? ¿Sabes lo que debe de ser? Knowing Christ more. Conocer más a Cristo. In verse 8, versículo 8. Let's read it. Vamos a leerlo. Versículo 8, por favor. Philippians 3, Filipenses 3, 8, por favor. He says, yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and do count them but trash, dung, that I may win Christ. Y ciertamente aún estimo la, todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Consider everything lost compared to knowing Christ. Considerar todo una perdida en comparación con conocer a Cristo. Wait a minute. How do you do that? Y, entonces, ¿cómo se hace algo así? ¿Cómo se hace eso? Consider everything lost compared to knowing Christ. Considerar todas las cosas perdidas en comparación a conocer a Cristo. What he's saying, lo que él está diciendo es esto. You are to consider everything a loss compared to knowing Christ. Debes considerar todo como una perdida en comparación con conocer a Cristo. En otras palabras, in other words, your background, your degrees, ooh, your accomplishments, your bank account, your possessions, the things you care most about, which are For me too, your children, your spouse, your families, these are all good things. They are good gifts from God. But they are less important in comparison to the greatness of knowing Christ. Whoa. Lo que está diciendo es esto. Tu antecedentes, tu títulos. Tus logros, tu cuenta bancaria, tus posesiones, las cosas que más les importan. Para mí, para mí, mis hijos, mi esposa, mi familia. Todas estas cosas son buenas. Son buen regalos de Dios. Pero son menos importantes en comparación con la grandeza de conocer a Cristo. Knowing Christ personally is the greatest thing in all the world. Conocer a Cristo personalmente es lo más grande en todo el mundo. Notice that Paul calls them. Si usted se, usted va a se, se da cuenta ahí que Pablo, Christ, he, he calls them Christ, Jesus, my Lord. Ahí en ese, ese versículo nosotros podemos ver que él dice, lo llama, Pablo lo llama Cristo Jesús, mi Señor. Jesus Christ is Lord of all. And that is amazing because, but even more amazing, he wants to be your Lord and my Lord. Él dice, Jesucristo es Señor de todo. Y eso es asombroso, porque aún más asombroso es que Él quiere ser mi Señor y quiere ser tu Señor. Paul describes his impressive credentials, showing that he has the right to consider himself justified according to the traditional Jewish view. Pablo describe sus credenciales, mostrando, mostrando que él tiene el derecho de considerarse justificado. ¿Por qué? De acuerdo con el punto de vista judío tradicional. And yet, y aún y sin embargo, knowing that what he knows, what he does for Christ, sabiendo lo que hace por Cristo, Paul sees all those accomplishments as a garbage. Si, sin embargo, sabiendo lo que hace por Cristo, Pablo ve todos esos logros, todas esas cosas, ¿como qué? Como basura. Faith alone. Faith alone saves. Solo la fe salva. And fellowship with Christ is all that truly matters. 
Y la comunión con Cristo es todo lo que realmente importa. And then number two, dos, ahí mismo, from number two, de, 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 uh, a, number B, B. Be found, en versículo 9, verse 9, be found in Christ, having the righteousness that comes from God by faith. Y, y, y Filipenses 3, 9 habla, ser hallados en Cristo, teniendo la justicia que viene de Dios por la fe. Let me tell you, I want to tell you a tale. I want to tell you two stories of righteousness. Le quiero dar dos historias de justicia. There is a righteousness of your own that comes from the law and by work, and is by works. Hay una, existe la justicia propia que viene de la ley y es por obras. It is based on your own compliance or non-compliance with God's law. Se basa en su propio cumplimiento o incumplimiento de la ley de Dios. And there is the righteousness outside of yourself that comes from God and is by faith. Y existe la justicia fuera de ti que viene de Dios y es por fe. And there is that righteousness outside of, your, of yourself that comes from God and is by faith. And this, be, and, this, uh, and this is based on the perfect obedience of Jesus Christ. Y esto ba es basado en la perfecta obediencia de Jesucristo. Now, ahora, which righteousness would you rather have when you stand before God on the day of judgment? Ahora, una pregunta. ¿Qué justicia preferías tú cuando te presentes ante Dios en el día del juicio? Do you want to have your own righteousness? ¿Tú quieres tener tu propia justicia? Or would you like the righteousness that comes from God? ¿O te gustaría tener el, el, la, la justicia que viene de Dios? God offers you righteousness of Christ as a free gift when you place your faith in Christ who died on the cross for you. Dios te ofrece la justicia de Cristo como un regalo gratuito cuando pones tu fe en Cristo, que murió por ti en la cruz. Let me tell you something. Let me decirle algo. Sometimes I'm like, Esther, what do you want? What are you, what are you looking for? ¿Qué, ¿Qué estás buscando? What are you trying to find in yourself? ¿Qué estás tratando de buscar en ti mismo? It's good, you know, my life, mi vida. You know, Pastor, I'm just trying to find myself. Estoy tratando de buscarme yo mismo. I'm just trying to find, ando en busca. You know what I need to say? ¿Sabe lo que yo necesito decir? I want to be found in Christ. Yo quiero ser encontrado en Cristo. And on that final day, oh yeah, we all will have that final day. En ese último día, I want to be found in Christ. Yo quiero ser encontrado en Cristo. I want to be clothed in his righteousness alone. Quiero estar vestido solo de su justicia. On, Saturday, on Friday, el viernes, Mark, el hermano Mark, he was having a hard time putting the number 10 in the other building. Mark estaba teniendo un gran problema de poner el número 10 allá en el otro edificio. I don't know if you, I think we did it, you know, lo hicimos, pero man, it was él tuvo un gran, he had a hard time. I said, Mark, y estos solo son dos números. They're just two numbers, one and zero, uno, cero. I said, what about when, cuando tenemos que poner uno, cero, cero? How about when we have to put one, zero, zero? And you know what he says? ¿Sabe lo que me dijo? Pastor, we won't be here. Nosotros no vamos a estar aquí. He's right. Tiene mucha razón. We live here. Like we think we're going to live forever. A veces nosotros, como yo, a veces pensamos que nosotros vamos a vivir en esta tierra toda nuestra vida. <laughs> Ten years, I mean, diez años han pasado así. We're not here forever. Nosotros no vamos a estar aquí toda la vida. We're just passing by. Nosotros solo estamos pasando. Don't get too stuck here. No estén muy. Help me. Ayúdeme. Estancados. Thank you. 
I mean, we make, I mean, we frustrate ourselves with so many plans. Nos frustramos con tantas planes. Oh, my retirement. Ay, me retiro. Ay, sí. Mi, 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 estoy hablando de mi esposa. Estoy, estoy cansado. I'm tired. Néstor. Y para retiro, for the time, y que yo nunca me voy a retirar. I'm never going to retire. What are you talking about? ¿De qué? Stop it. Ya, yeah. you know, for retirement, esto retiro. Y que aquí, que en this and that. Y I'm like, I mean, plan? Yes, that's responsible. Planear es ser muy responsable. Please plan, por favor, tiene que planear. Please be responsible. Be prepared, esté preparado. But we're not here. No te nomás estar aquí. This is not our destination. Este no es nuestra destinación. And we get so caught up. Nosotros estamos tan involucrados en tantas, so many things, en tantas cosas. Y nos estamos olvidando. We're forgetting. Nos estamos olvidando. Let's not forget. No nos olvidemos. This is not heaven. Este no es el cielo. This is not. Man, we don't have to worry about, I got to get a loan for a home. Yo tengo que dar una, una, como se dice, loan, una, un préstamo. My house is being built up there for free. A mí me están construyendo una casa gratis. That's what the Bible, eso es lo que la palabra dice. But I mean, we just get, nosotros nos, nos estamos, we're getting so caught, nos estamos en, eh, lo estamos, Desinfocando mucho, too much. And as a matter of fact, y es más una cosa, I mean, como Ecclesiastes says it, and we don't even know y ni sabemos cuánto tiempo tenemos. We don't know how, many, how much time we have. Enjoy it. And, and be, live today. Viva hoy. Plan for tomorrow. Planea para mañana. And then he goes to verses 10 and 11. Después va a versículos 10 y 11. He said, become like Christ in his death and resurrection. Llegar a ser como Cristo en su muerte y resurrección. Here's Paul's, here's Paul's testimony. Aquí está el testimonio de Pablo. And here's the model for us to follow. Aquí está el modelo que debemos seguir. Paul says, Pablo dice, I want to know Christ. Yo quiero conocer a Cristo. Do you know Christ more now than before? ¿Conoces más a Cristo ahora que antes? ¿O, cono o con estás conociendo menos a Cristo ahora que antes? ¿O you know less of him today than you used to, do, used to know him more then? He says, now Paul already knows Christ. Pablo ya conoce a Cristo. He has known Christ for nearly 30 years when he writes these words. Ha conocido a Cristo por casi 30 años cuando escribe estas palabras. He knows him better than he did the year before. Lo conoce mucho, lo conoce mejor ahora que el año anterior. But he wants to know Christ more, pero quiere conocer más de Cristo. Paul says, I want to know Christ and the power, and the power of his resurrection. Él dice, yo quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Ephesians 1.20 says that God worked, he wrought, he worked his mighty power in raising Christ from the dead. Ephesians 1.20 dice que Dios obró su poderoso poder a resucitar Cristo de entre los muertos. Let me say this. I don't know if you guys heard this. It's been a while. No sé si ustedes han oído, escuchado esto. Ya viene tiempo. But there is power. There is power in the resurrection of Christ. Let me remind you this morning. Let me, déme acordarle hoy esta mañana que hay poder, hay poder en la resurrección de Cristo. And that power, y ese poder, that power is available to you as you live for Christ. Y ese poder está disponible para ti mientras vives para Cristo. It doesn't come from you, no viene de ti. It comes from God through the Holy Spirit. Viene de Dios a través del Espíritu Santo. When you are weak, then you are strong. Cuando eres débil, entonces estás fuerte. Why? ¿Por qué? Because then you are depending on who? ¿En quién estás dependiendo? Hello. Let me repeat that. Lo quiero repetir. 
When you are weak, huh? when you are weak, cuando tú estás débil, guess what? ¿Sabes qué? It's when you are strong, es cuando tú estás fuerte. Pero eso no tiene sentido, pastor. That doesn't make sense. How is it that I am, I am stronger when I'm weak? ¿Cómo es que yo estoy más fuerte cuando estoy más débil? Cuando estoy débil. ¿Sabes por qué? You know why? Because then you are depending on God. Es entonces cuando tú estás dependiendo en quién? En Dios. Ya no en mí, no en mí. Rather than yourself. En lugar de ti mismo. And it's true. Es, es tan cierto eso. But Paul doesn't, doesn't only want to know Christ's power. Pero Pablo no solo quiere saber del poder de Cristo. He also wants to know the fellowship of sharing of his suffering. Él también quiere saber la comunión de compartir sus, sus sufrimientos. Paul wants to know Christ more than anything. Pablo quiere conocer a Cristo más que todo. And that means knowing it all. Y eso significa saberlo todo. Sufferings as well as the power. Él quiere saber de los sufrimientos y también quiere saber del poder. Now Paul knows that he will participate in the resurrection of the dead. Pablo sabe, él, él, él bien sabe que él va a participar, él, perdón, que él participará en la resurrección de los muertos. He just doesn't know how it will happen. Él no sabe cómo va a suceder, cuándo o cómo sucederá todavía. Will he be martyred? ¿Será martizado? Will he die of old age? Morirá de vejez. Will Christ come back for him before he dies? Volverá Cristo por él antes de morir. Paul doesn't know the details. Pablo no conoce los detalles. But he knows how to get there. Pero él sabe cómo llegar ahí. It is by knowing Christ. Es por conociendo a Cristo. And it's the same for us y lo mismo para nosotros. There's no greater thing than knowing Christ. No hay, más, no hay algo más grande que conocer a Cristo. Amén. En conclusión, en conclusion, yo creo que yo terminé más antes que mi esposa ayer. I think I finished before my wife yesterday. Veros, they love me, quieren a mí, porque verito, yo no podía hablar, I couldn't talk anymore, like, but, what we've read, lo que nosotros hemos leído, It's a very, it's a discerning passage. Es un pasaje de discernimiento. This is a discerning passage when it comes to examining your own life before God. Es un pasaje de discernimiento cuando se trata de examinar tu propia vida ante Dios. And so I want to close, te quiero cerrar hoy día. Hoy. Quiero cerrar hoy, no está el hermano aquí. Quiero cerrar hoy, I want to close today. And I would like to ask you two questions. Quiero preguntarle dos preguntas. First of all, primero. And I think I said, yo creo que lo dije esto otra vez. But when God wants to really, come, cuando Dios de verdad quiere que tú entiendas algo o lo entiendas, when he wants you to know something, he repeats it two or three times, lo repite dos o tres veces. But first of all, hoy día, hoy, perdón, hoy, no hoy día, hoy. No está mi hermano aquí, he's not here, he says. Is there anything in your life that is drawing your attention away from Christ? Hay algo en tu vida que te esté desviando tu atención de Cristo. I have to confess, yeah, I, I do, yo tengo algunas cosas. Sometimes I let problems, problemas que entren en mí. Sometimes I let relationships and relaciones. For the Philippians, para los filipenses, it was a threat of false teachers. Para los filipenses eran, eran la amenaza de los falsos maestros. But for us, pero para nosotros, it could be anything. Puede ser cualquier cosa. And second, segundo, when it comes to accepting Your, when it comes to acceptance before God, cuando se trata de la aceptación de ante Dios, in what are you placing your confidence? ¿En qué, está, ¿En qué estás poniendo tu confianza? Because it basically comes to two options. Hay dos opciones. Are you trusting yourself? Are you trusting yourself? ¿Te estás confiando en ti mismo? 
Ah, es que yo necesito trabajar más. I need to do more. Es que yo tengo que planear más. I have to plan more. Es que yo, 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 me, me, me. Are you trusting yourself? ¿Te estás confiando en ti mismo? Or are you trusting Jesus? ¿Estás confiando en Jesús? Are you trusting your background? ¿Estás confiando en tus antecedentes? Or your achievements, tus logros? Or are you trusting Jesus who died for you on the cross? ¿O estás confiando en Jesús que murió por ti en la cruz? Are you trusting in your own righteousness? ¿Estás confiando en tu propia justicia? Or are you trusting in the perfect righteousness of Christ? ¿O estás confiando en la justicia perfecta de Cristo? The Bible says, la Biblia dice, that even our best actions are as filthy rags before God. Y la Biblia dice, de que incluso nuestras mejores acciones son como trapos de inmundancia ante Dios. Why? Why? Why would you trust in your own righteousness when you can have the righteousness that come from God and is by faith in Jesus Christ? ¿Por qué? ¿Por qué confiamos, confiarás en tu propia justicia cuando puedes tener la justicia que viene de Dios? Y es por fe en Jesucristo. Amén. I don't know how the Lord is talking to you. No sé cómo Dios te está hablando a ti hoy día. I don't know. Yo no sé. It could be from any. Puede ser algo muy diferente. It could be something so different. But I encourage you. Yo le animo. Listen to his. Listen to him. Hágale caso. Listen to him. He wants the best. Él quiere lo mejor para nosotros. Sometimes we're. Estamos un poquito aquí, we just live, we need to get back. Tenemos que regresar de vuelta. Amén. Yo creo que yo no puse ninguna. Thank you, porque se me olvidó todo. Amen. Thank you, brother. Se me olvidó. I forgot the slides. Se me olvidó los slides. Let's pray. Vamos, let's, let's stand. Vamos a ponerlo de pie, por favor. Father, thank you. Gracias, Padre. Thank you, Lord, Father, for your word. Gracias por tu palabra hoy día, Señor. Father, I know that you want the best. Tú quieres lo mejor para nosotros. You want us to enjoy, to have joy in our life. Tú quieres que nosotros tengamos gozo en nuestras vidas. You want us to know you more. Yo sé que tú quieres que nosotros te conozcamos más a ti. Que, that we can see through your eyes que nosotros podamos ver por medio de tus ojos, Señor. Father, if there's anything that's drawing my, our attention away from me, say, cualquier cosa que nos está desviando de tu atención, Señor, make it clear, hágalo claro, Father. Because I know that your desire to deseo, your desire is for us to have a close relationship with you, que nosotros tengamos una relación cercana contigo, Señor. But it's because you want us to, you, tú quieres, Señor, tener esa relación, you want us to have that relationship, and then all of our other relationships will, will work out. Y después las otras relaciones también, Señor, van a estar bien también. But may we start with you. Que podamos comenzar contigo primero, Señor. Thank you, gracias, Father. Thank you because we cannot depend on our own things, Lord Father. We cannot depend, Lord Father, on our background. No podemos depender en nuestros antecedentes. We cannot depend, Father, on our degrees. No podemos depender en nuestros logros. We cannot depend on our, on our compliment. No podemos depender en todos los logros que nosotros hemos hecho. We need to depend on you. Tenemos que depender en ti, Padre. Help us to focus. Que estemos enfocados. Keep our eyes, Lord, up. Que nuestros, en, nuestros ojos estén, Señor, enfocados en ti arriba, Señor. And not get so entangled here in this earth. Y no estar tan amarrados, Señor, aquí en estas cosas del mundo que nos trae tanto estrés brings us so much stress nos no desanima it brings, a lot, it brings a lot of discouragement it, it brings it just brings anger nos trae enojo it just it brings it just it's not good no es bueno para nosotros so may we find you que nosotros podamos encontrarte en ti Señor and seek you buscarte en ti gracias thank you Lord we give you all the praise and we give you all the glory damos toda la honra y la gloria a ti y su pueblo dice and the church says Amen. We are dismissed.
llevarte, llevarte uno o dos.